tutakuwa tunaangazia the nine issues. Leo una fursa ya kipekee ya kujua maswala tisa makuu yaliyo katika Building Bridges Initiative ni yapi? E, kiuchumi, kisiasa, eh, na hata ki, ki, kijamii. E, na kuna wale ambao wamekuwa na hiyo animosity kwamba e, wakati wa uchaguzi wanataka na, na ndio sababu kumekuwa na hii msukumo wa kila mtu anataka rais wa inchi atoke kwa jamii yake mm -hmm. where we are coming from e, na se, sehemu hii ya pili pia inazungumzia e, inazungumzia e, historia yetu kama e, inatambua kwamba inafaa kama viongozi e, wa kisiasa wa kidini wa mashirika ya kijamii hatua ambayo inafaa tuchukue mm. e, kama viongozi mm -hmm. e, na hao wawili wametambua kwamba kwa sababu uhuru ndio rais wa nchi hii kwa sababu Raila ndio kiongozi wa upinzani e, ambayo inaongoza e, muungano ya vyama vya kisiasa ambayo ndio kubwa baada ya ile ambayo inaongoza inatawala wamejitwika wame jukumu la kuhakikisha kwamba wameongoza taifa mzima mm -hmm. katika kuleta maelewano maridhiano baina ya wakenya wote hicho kinasema where we are going kinaangazia nini angazia yale changamoto ambayo yamekuwa kitu pata kila mara tunataka kuelekea wapi na taifa ambayo tunataka vile suba amesema kwamba viongozi lazima wafanye kazi ya kuunganisha wakenya na kuwaweka pamoja ili tuweze kufikia yale maendeleo na kufikia uh, mahali ambapo hatutakuwa tukiongea juu ya hizi changamoto tena inchi ambayo inaongea sauti moja inchi ambayo uh, uh, kila mtu anapata haki na ile huduma ambayo anahitaji mm -hmm. eh, that's Man. where we want to go gumzo pefu tuanike la mno mbele ya taifa sauti ya Karibu tena Suba Chatil pamoja na Elmad Songe tuzungumzie masuala hayo ya Building Bridges Initiative na kabla ya kwenda mapumziko tulikuwa tumesema tukirejea tutaangazia masuala tisa makuu katika hiyo initiative. Ni masuala yapi tukianza pole pole hapo? Suba Chatil. Tumekuwa na mashindano makali sana, mashindano ambayo yanatokea tu wakati wa uchaguzi. Eh, wakati wa uchaguzi eh, tuko tunakuwa na vyama, vyama hivi vimeundwa kwa msingi ya kikabila. Kwa hivyo inakuwa ni ma mashindano kwa msingi wa kikabila. Mm. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo lingine ambalo limetambulika hapa ni ukosefu wa maadili. Kama taifa unakumbuka mwaka elfu mbili na kumi, mm -hmm. tuliweza kupitisha katiba mpya katika chapter 6 tukasema leadership and integrity. Lakini bado tunaona mali ya umma zinaporwa ovyo ovyo. Kwa hivyo eh, ni, 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 ni kitu kimoja kuwa na hayo maadili katika katiba. Mm -hmm. Lakini ni kitu kingine kuzitekeleza ili kama wananchi tuziweke kama maswala ya msingi kabisa ambayo yanatuongoza katika utekelezaji e, wa kazi yetu la kibinafsi na la kitaifa. Mm -hmm. Jambo lingine ambalo limetambulika kutoshirikisha kila mtu katika uongozi wa taifa. Mara nyingi tumekuwa tukifanya jambo tukijaribu kutenganisha wengine e, lack of inclusivity. Na unakumbuka ka, kwamba katika E, kifungo cha kumi e, tuko na yale maadili na muongozo wa kitaifa national values and principles of governance mm -hmm. lakini katika utendakazi wetu kuanzia serikali la kitaifa serikali za za, za county utaku, utakuta kwamba katika kila county na ziko 47 kuna jamii ndogo ama watu fulani ambao hawajihisi kama wako 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 ndani ya ile serikali mm. e, hawana wawakilishi maafisa wakuu e, directors je anakumbuka jamii kama hao mm -hmm. kule pwani kuna jamii kama ya wata kule baringo kuna jamii kama ya james na kuru pia je kuna, kuna kule, kule kisi kwa mfano kuna jamii ya wanubi wamekaa pale hawana uwezo hawana idadi ya wapiga kura ambao wanaweza waka E, jitokeza na wakachagua FCA mm -hmm. kwa hivyo hawana mwakilishi ambao wanaisasema ni mmoja wao kama mnubi je wakati tunafanya nomination kama vyama vya kisiasa tunakumbuka hao ama tunatumia nafasi hizo e, ku e, kuzawadisha e, wale ambao ni marafiki wetu yes. pia kuna jambo la ugatuzi tulikuwa na ugatuzi na wakenya wengi waliweka matumaini yao kwa ugatuzi 
lakini tunavyojua ni kwamba ugatuzi haijaleta manufaa jinsi ambavyo vilikuwa inatarajiwa tare kuanzia tarehe tatu hadi tarehe nane mimi ni mmoja wa wale ambao tutakuwa kule Kinyaga mm-hmm. katika devolution conference kila mwaka magavana wanatu wanaitisha wana, wana, wana mkutano wanaandaa mkutano kutuelezea ile hatua imepigwa lakini tunavyosoma kwa gazeti na vyombo vingine vya habari mm. ni pesa kupotea mm? uh, wa, magavana kutowajibika kuwaona imekuwa vigumu eh? kwa raia kwamba E, e, kuona governor in fact ni, ni, ni rahisi kuona president Duru Kenyatta kuliko governor e, kuona governor hata town ili hali e, ili hali tulijipatia tuli, 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 tuli ugatuzi ili tulete mamlaka na uongozi wa serikali karibu na sisi mm. sasa ile serikali ya, 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 ya county ambayo iko karibu na wananchi ndio imekuwa mbali hata kuliko ya Nairobi kwa mm. hivyo tunasema <laughs> kwamba ugatuzi imekosa kutekeleza ama kutekeleza wajibu ambayo eh, wa Kenya walikuwa natarajia. Elmad, mm. uzungumzie eh, sehemu hii ambayo inaitwa divisive election na ukipenda mm. uchaguzi tenganishi. Mm. Yes. Lakini ikifika wakati wa uchaguzi basi ile tofauti yetu inaonekana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ile uh, mikakato ambayo tumeweka na hata sheria za uchaguzi na kaa basi ni uchaguzi ambazo ambayo haitusaidii kwa utoleta wa Kenya kama pamoja watu ambao wanaishi pamoja. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima iangaziwe kwamba tuweke mikakati na zile sherehe za uchaguzi na hata vile uchaguzi na, inapangwa ambapo uchaguzi ikiisha basi tunakuwa kama taifa si ya kutugawanyisha. Mm-hmm. Na hiyo ni jambo ambayo ni muhimu sana ambayo itangaziwa katika hii Building Bridges Initiative. Wa Kenya bado hatuwezi sema kwamba tuko na usalama usalama si haswa uh, kupigwa na alshabab ama watu gani but hata usalama wa, wa, wa chakula unajua hiyo ni usalama mm-hmm. kama wa mkenya anakosa chakula hiyo mm-hmm. hiyo ni, ni kukosa usalama mm-hmm. mkenya anakosa labda mahali pa kuishi vizuri hiyo ni kukosa usalama mm-hmm. kwa hivyo haya ni mambo ambayo lazima yaangaziwe kwamba mkenya amelindwa kwa mambo ya uh, security mambo ya chakula mambo ya mali anaishi kila haya mambo yote ili mkenya aishi maisha mazuri. Oh, pia kuna ile jambo ambayo inatukula saa hizi corruption. Wewe. Corruption. Hapo kuna balaa. Kuna balaa na lazima itafutwe njia zote za kumaliza corruption. Unaona hata tangu hii wiki yote watu wana debate kwa pesa ambayo imepotea. Hela ambayo ilikuwa ilipatia wananchi maji kule kwa sababu kujenga bwawa ni kupatia wananchi maji na ni maendeleo unapata kwamba sasa ni debate imeingia at 7 point something billion 21 billion no, haya ni mambo ambayo inauma wa Kenya mm. na sasa hizo kuna mkenya ambaye amekosa hata chakula ya kula ama hata hela ya kupeleka mtoto shule kwamba anaona sasa hii pesa si ningepewa kuna mtu anaishi mahali hajawahi ona barabara vile tulisema barabara ya lami kwa hivyo mtu anatembea kilomita hata kumi kufikia mahali anafaa kufika haya yote mkenya akiona hii mambo ya corruption inamkula anashanga kama kweli ya yeah, mkenya uh, ugavi wa ufanisi sube chachili tunapozungumzia shared prosperity tunamaanisha nini eh inakaribia ile ya tatu mm-hmm. ile 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 ku, ku, inclusivity, kutoji, inclusivity. Mm. kwamba sisi kama wa Kenya tunapoamka wa Kenya wanafanya kazi kwa bidii sana mm-hmm. um, ukifika tauni hii kuanzia saa kumi wanakuta wa Kenya wameanza kuingia kazi. Kwanza kuna mwingine anafungua kinyozi saa tisa hapa. Eh, hey, saa tisa. <laughs> Sasa mtu ame, amefungua kazi saa hizo. Alafu hii kazi atatoswa usuru ya kila aina. Mm. Hii usuru badala ya ku, ku, kutumiwa na serikali na wale wanaohusika ili kumrejeshea ile jasho lake ili weza, aweze kupata nguvu ya umeme kwa mfano. E, kwa njia ambayo aina utata. Uh, aikatika aikatiki kwa ovyo ovyo uh, unakuta hakuna e, kwamba faida ambayo sisi wote tunapigania na tunatozo tuna, tunatoa kama taifa haifaidishi hai, hai, hai kila mtu mm-hmm. e, unakuta kwamba ni wachache tu ambao wanafaidika unakuta kama ni e, mundu msingi kama barabara na kuingine na, 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 na services zingine kama maji na kadhalika kuna sehemu ya nchi hii ambazo bado wamama wanatembea muda muda mrefu 
eh, distance kubwa kutafuta maji kutafuta maji hmm. eh, ili hali you know maji ni kitu ambayo ni kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu hmm. kwa hivyo tunavyoona jinsi kwanza watu, watu wanaishi kule Baringo kuna hii kuna hii constituency imekuwa ikitokea kwa gazeti kila wakati mm-hmm. haipiti wiki moja kabla TRT constituency mm-hmm. eh, kutokea kwa gazeti je tunauliza ile national eh, constituency development fund ambayo imekuwa ikienda kule eh, TRT imetumika kwa njia gani ili kwa sababu tunavyoona ni umaskini watu wanaishi kwa hali ya upweke mpaka sasa bado wanarudia ile ile mtindo wa kuiba ngombe kwa majirani waturkana na kadhalika mm. kwa hivyo hiyo ndiyo changamoto ambayo e, waanzilishi wa building bridges initiative ambaye ni rais Uhuru Kenyatta na Rail Odinga wametambua kama pia ni jambo ambalo linatukera kama taifa ambalo linafaa liangaziwe zungumzia majukumu na haki za washikadau wote nchini E, mara nyingi kama wakenya utasikia kwamba e, watu wanasema haki yetu lakini watu wanasahau kwamba kwa kila haki e, kuna jukumu mm-hmm. e, wawa viongozi wetu wanamesema kwamba e, kuna wale ambao wako na jukumu kubwa kuliko wengine haswa wale ambao wanaongoza serikali wako na jukumu kwa sababu wao ndio wanapewa e, you know, ile, 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 ile ushuru wanasanya usuru wanaomba pesa kwa nchi za kigeni kwa niaba yetu kwa hivyo wana jukumu kubwa kuhakikisha kwamba wametusaidia kutatua hizi shida zote tatu ambazo eh, zimetambulika mm-hmm. lakini pia eh, awa viongozi wawili wanasema kwamba sisi wote kama wakenya eh, kutuwe wa, wananchi tu wa kawaida tuwe viongozi wa kidini tuwe viongozi wa eh, wafanyibiashara eh, tuwe viombo vya habari kwamba sisi wote tuna jukumu la kuhakikisha kwamba shida hizi zote ambazo zimetajwa ama masuala hayo tisa ambayo yametajwa yametatuliwa kwa kwa kwa, kwa, kwa undani kabisa ili tusirejee wakati mwingine katika ile jangwa la ufisadi na, na kutoelewana na ukabila ambayo imekuwa ikitukera eh, tangu tupate uhuru kutoka kwa wabebe. Kwa kumalizia tu Mwananchi atahusika vipi katika Building Bridges Initiative? Kwanza mm-hmm. kuelewa namna ambavyo ukweli wa Building Bridges kwa hivyo tusikubali kudanganywa kwamba hii ni project vile Somba amesema ni ya watu wawili ama ni ya kunyima mtu uongozi lakini ni ile maono ya kuleta wakenya pamoja kwa hivyo ni vizuri kupata habari muhimu. Mm-hmm. La pili ni kwamba ile kamati ambayo ilichaguliwa kupanga na kutekeleza haya mambo huwa inaenda ina, inatembelea sehemu nyingi sana za nchi na pia iko na ofisi kwa hivyo kila mtu ako na nafasi ya kushiriki na kusema namna ambavyo labda amedhulumiwa na namna ambavyo angependa uh, ashirikishwe na mambo yake iweze we, kusikika mm. o, kwa hivyo wamekuwa kienda uh, sehemu mbalimbali za nchi kusikiza maoni ya wananchi mnatakaje kuongozwa mngependa uchaguzi iwe kivipi hii mambo ya corruption tunaweza maliza kivipi uh, maendeleo mngependa ikuwe kivipi kwa hivyo haya mambo yote mwananchi hakuna ruhusa ya kuweza ku, kusema vile anafikiria mm-hmm. na pia nadhani ile building bridges initiative inakubali kama uwezi enda pale basi unaweza kuandika ile kitu tunaita memoranda ile andiko tu fupi ambayo unaweza ku, inaweza kueleza mafikira yako kama mwananchi na iweze kuwafikia basi wacha wataweza kuiangazia na kujumuisha na wa maoni ya wa Kenya wengine kwa hivyo lile jambo ambalo watatoka na ile ripoti ambayo watato, watatupatia basi itakuwa ile ripoti ambayo ina imeshirikisha ime, ime maoni ya wa Kenya wengi hiki ijayo tutakuwa tukiendelea na masuala yaya haya ya building bridges na tutakupa nafasi ya kuuliza maswali ya lile ambalo kulielewi kuhusu Building Bridges Initiative. Tutapata kujua ni kina nani ambao wanaongoza Building Bridges na ni kwa sababu gani waliteuliwa na mambo kama haya. Kwa hivyo usikose makala mengine ya Gumzo Pevu na Uraia Trust Ijumaa wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa tunapomalizia kabisa neno lako la mwisho uh, Subachati Eh, neno la mwisho ni kwamba um, tunayo ya ni ile tuna, tuna, tumezoea kuita handshake. Mm-hmm. Na handshake ingawa ilifanyika baina ya watu wawili, mm-hmm. 
e, tumetambua kwamba ni jambo ambalo linajumuisha wa Kenya wote. Mm -hmm. Ni nafasi ya kipekee kujaribu kutatua uh, shida hizo ambazo viongozi hao wametambua na kama kuna lingine ambalo tungetaka kuongezea kama wananchi ni jukumu letu kutokea mbele ya ile kamati ambayo imekuwa ikitembea kote nchini e, wako na ofisi hapa International eh, Jomo Kenyatta International Convention Center JKA e, wako na anwani ambayo tutapeana tukimalizia hii program lakini kwa sasa hivi ni jukumu la wakenya kufikiria kwa vikundi e, tufikirie kwa vikundi kwa makanisa katika you know, mosquito na kadhalika ili tuweze kushiriki e, tutambue jinsi ambao tunaweza tukashiriki katika e, harakati ya kuweza kutatua e, masuala hayo ambayo viongozi wetu wa kisiasa e, wameweza kutusaidia kutambua asante sana basi tunashukuru sana Elma Desonge kwa kuja leo once again asante sana Bertrand kwa kufika na pia kwa kujadili swala hilo kwa kina ambalo najua sasa msikilizaji anaweza kulielewa tutakutana tena wiki ijayo Asante sana. Tumekuwa tukishiriki katika gumzo pevu na Uraia Trust na tumekuwa umeelewa masuala haya ya handshake na building bridges msikilizaji. Sawa sawa eh?